ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അലി പാങ്ങാടൻ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിക്കിടയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മഹാമാരിയെ ചെറുക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കേരള സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അവനവൻ്റെ സുരക്ഷ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയും ഇൻ്റർനെറ്റുമാണ് വൈദ്യുതി എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിനിയേച്ചറിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആവുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മിനിയേച്ചർ ഇതിൽ ഒരു ഡാമുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള സ്കൂൾ കിണറുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ സിറ്റിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഏരിയ ആണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഏരിയ അതിനുശേഷം നേരെ സിറ്റിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡാമിൽ നിന്നാണ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡാമിൽ നിന്നും ജലസ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ഇതിന് ഹൈഡ്രോ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡാമിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഹൈഡ്രോ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയും പറയും ഇത് ഡാമിൽ വെള്ളം അതായത് പുഴകളിൽ നിന്നും നദികളിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം വന്ന് ഡാമിൽ നിറയുന്നതാണ് അത് ഓരോ ഡാമിനും ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ആ ഡാമിൻ്റെ നിന്നും ഇത്ര കിലോ വോൾട്ട് മെഗാ വോൾട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള കണക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജലസ്രോതസ്സാണ് അങ്ങനെ ഇതിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു ടർബൈൻ അതായത് ജലചക്രം വെച്ച് കറക്കിയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ജലചക്രം ഇതിനെ ടർബൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഡാമിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു വഴിയിലൂടെ ഒരു പാർട്ട് സെൻറ്ററിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഈ ചക്രം കറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചക്രം കറക്കുന്ന കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഒരു ജനറേറ്ററിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചക്രം ഗന ജനറേറ്ററിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജനറേറ്ററിലൂടെ ഇത് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു കാന്തിക ശക്തി ഇതിൽ കറങ്ങുകയും ഇതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരെ നമ്മൾ ഒരു പവർ പ്ലാൻറ്റിലേക്ക് ഈ ഡാമിൻ്റെ തൊട്ട് തന്നെ ഒരു പവർ പ്ലാൻറ്റും കാണും ഈ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിതരണം ചെയ്യാൻ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇത് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായി ഇതിൻ്റെ വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നും നേരെ ഇത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറുകൾ വഴിയാണ് ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഈ കറണ്ടിനെ മാറ്റുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറിലേക്ക് പവർ കൂട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് പവർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നേരെ കറണ്ട് എത്തുന്നു ഈ എത്തുന്ന കറണ്ടിനെ ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും തോതനുസരിച്ച് അതായത് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റികളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഏരിയയിലേക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നുമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വൈദ്യുതിയുടെ അളവനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറിൽ നിന്നും വരുന്ന കറണ്ടിനെ സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് അധികമായി വരുന്ന ഈ വൈദ്യുതിയെ അതിൻ്റെ തോത് കുറച്ചുകൊണ്ട് അളവനുസരിച്ചുകൊണ്ട് 
ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇതാ കറണ്ട് കമ്പി ഈ ലൈൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് മറ്റ് ചെറിയ ലോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ പൊതു ഏരിയകളിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പോസ്റ്റ് നിങ്ങളെല്ലാം കാണും നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈന് കമ്പി പോകുന്നത് ഇത് കാണാത്തവരായി ആരും കാണില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരിച്ച വൈദ്യുതിയെ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രാഥമിക ഏരിയയിലേക്ക് അതായത് ലോ ഇൻ ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ടെൻ വോൾട്ടിൽ ഇതിൽ സപ്ലൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് അതായത് സിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇതിന് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജും പവറും ആവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ അതായത് ഫാക്ടറികളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഇങ്ങോട്ട് ത്രീ ഫേസ് കറണ്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ത്രീ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എയ്റ്റി വോൾട്ട് ആണ് അത് പവർ ലൈൻ കൂടിയ ലൈൻ വേണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് അതിന് വേറെ ഒരു ജനറ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണും അതിൽ നിന്നും നേരെ സിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സിറ്റി വരെ അതായത് ഇപ്പോൾ സിറ്റി വരെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈനുകൾ ഗവൺമെൻറ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സിറ്റിക്കകത്തെല്ലാം ഇപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്ക് അടിയിലൂടെയാണ് വൈദ്യുതി അത് ചിലവേറിയ സംഭവമാണ് ഇതിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് മടങ്ങ് ചിലവ് അധികമാണ് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് സിറ്റി ഏരിയകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല വലിയ സിറ്റി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിക്ക ഡാമുകളിലും ഉപ അതായത് നമ്മൾ ജലസ്രോതസ് ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കുന്ന അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതായത് നമുക്കൊരു സ്രോതസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നദികളിൽ നിന്നും പുഴകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് നിറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഡാമിൽ ഒരു അളവ് ഓരോ ഡാമിനും ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ കപ്പാസിറ്റി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇത് മെൻഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡാമിൽ അത് ഈ കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഓവറായിട്ട് അതായത് കപ്പാസിറ്റിക്ക് മുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡാമ് തുറന്നു വിടും നിങ്ങളെല്ലാവരും പേപ്പർ പത്രത്തിലും ന്യൂസിലെല്ലാം കണ്ടു കാണും ഈ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ തുറന്നു വെള്ളം കൂടുതൽ വന്നു പല ആപത്തുകൾ ഉണ്ടായതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഓവർഫ്ലോ തുറന്നു വിടുന്ന ഏരിയയാണ് ഇത് ടർബൈൻ വെച്ചതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെരിഞ്ഞ ഏരിയ കാണാം നിങ്ങൾ മലമ്പുഴ ഡാമോ ഇടുക്കി ഡാമോ എല്ലാം കണ്ടവരുണ്ടാവും അവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതുവഴിയാണ് ഓവർഫ്ലോ തുറന്നു വിടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു കനാലിലാക്കി ഈ ജലസ്രോതസ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അതായത് പിന്നീട് ഇത് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വയലുകളിലേക്കും മറ്റ് കൃഷി ഇടങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്
friends, all of video can do this. I explain this video. This video is a very good video. This is a very good video. Valerie Lupumana, Namada Vidilam, Namal Parvastakala, Ubegana, Ubegan Kaini Velcherina, cardboard of the Chana, Kudalum, it is a tether lab. In a course, a lady like to go Vangitunda, it is a current day with a set Ilata Dunda, Ningaka in the set of Pupa Garnicher and Patilla, other Namal within the video and a carnicun under where either Undagan the that's why you are here. This is the video. 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 This is the Friends, normal mobile phone electricity electricity Ulpad which one to the current Namagini E substation like Martma. Adina Namal Ibuda with a breaker is on the E breaker number on G denial on GM Bona ready. Okay, other Namada electricity for substation lella eti. In his substation lethia electricity and number supply GM Bona, Vidar and GM Bona. Adina number. Pradamika area lady, other the Pradamika area, E. Grammar Protection Lady, switch on GM Bone, breaker. Okay, other Ella Vidigalu, Karandati. New Vetamaikana. Okay. In the secondary area, we will go to the ONGM. Substation is not the same. Secondary line is not the same. We will go to the city area, industrial area. We will go to the city area. 